আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স আমি রোমান আমার রোমান আমার পেজ থেকে অনেক দিন পরে একটি বার্থডে ইনভিটেশন পেয়েছি তো আজকে আমি রেডি হচ্ছি বার্থডে পার্টিতে যাওয়ার জন্য তো বার্থডে পার্টিতে যাওয়ার জন্য কি পরা যায় খুঁজে টুজে আমি এই নেইটের আমার ফেভারিট এই শাড়িটা বের করেছি এই শাড়িটা প্রচুর সুন্দর আর এই পুটলি ব্যাগটা নিয়েছি আর এখান থেকে আমি কিছু জুয়েলারি সেট নিয়ে নিব তো এখানে আমার মেয়ের আর আমার ওয়াচগুলো বের করে নিচ্ছি আসলে একসাথে দুটা দাওয়াত পেয়েছি একটা স্যাটারডে একটা সানডে আমি একসাথে আসলে না যেতে যেতে এখন আর অভ্যস্ত না একদিন গেলে আরেকদিন গেলে টায়ার্ড হয়ে যায় তো যাই হোক এখান থেকে স্টোনের চুরিগুলি বের করতে চাইগুলি বাংলাদেশ থেকে আনা পাঠানো আমার বড় বোন পাঠিয়েছিল অনেক বছর আগে তো এগুলো আসলে খুব কম পড়া হয় এক থেকে দুবার মনে পড়েছি এটার সাথে একটা সেট আছে ইয়াররিংটা দেখাচ্ছি খুবই সুন্দর ইয়াররিংটা সেটটা বাট সেটটা আমি পাচ্ছি না এটা হয়তো আমার বড় কোনো জুয়েলারি বক্সের সাথে আছে তো আমি খুঁজে পাচ্ছি না আর হলো এই তো এখান থেকে জুতা বের করব শু তো শাড়ির সাথে কমফর্টেবল শু না হলে একটু হিল না হলে ভালো লাগে না তো আমি ক্লাসের এই শুটা নিয়েছি এটা প্রচুর পরি এটা আমার খুব কমফর্টেবল শাড়ির সাথে তো আমি শুটাই বেশিরভাগ পরা হয় শাড়ির সাথে তো এখান থেকে হিজাব খুঁজে পাচ্ছিলাম না তো একটা মোটামুটি হিজাব নিয়েছি নীল নেভি ব্লু অ্যান্ড গোল্ডেন তো এই তো আমার শাড়িটা আমি আপনাদের দেখাই মানে কি পরিমাণে সুন্দর এটা আমি গ্রিন স্টিক থেকে নিয়েছি এটা আমার সেকেন্ড টাইম পরা আমি ফার্স্ট টাইম একবার পরেছিলাম আর দিস ইজ মাই সেকেন্ড টাইম এটা আমার অনেক পছন্দের শাড়ি স্টোনের কাজ করা পাটটাতে খুবই সুন্দর গর্জি আছে আর বেলভেটের ব্লাউজ ব্লাউজটা একটা প্রচুর সুন্দর বাট একটু গলাটা বড় কারণে দেখা যায় আমার এটা পরতে কমফর্টেবল ফিল করি না যেহেতু হিজাব পরতে হয় বড় গলা আমাদের খুবই সমস্যা হয় যাই হোক আমি ভিতরে চেষ্টা করি একটু গেঞ্জি বা হিজাবটা বড় করে রাখার জন্য যাতে আমার পিঠ না দেখা যায় এখানে সবগুলো জুয়েলারি সেট আপ করে নিচ্ছি কোনটা পরব কোনটা পরব না আমার এই জুয়েলারিটা পাঠিয়েছিল এই টেনে আমার বড় বোন একটা নীল শাড়ি গিফট করেছিল আমার ভাইয়ের বউ তো ওই ওইটার সাথে ম্যাচ করে এটা পাঠিয়েছিল শাড়িটাও পরা হয়নি আর এই জুয়েলারিটাও পরা হয়নি কারণ এরপরই কোভিড শুরু হয়ে গেল ইউকেতে বিশ্বে তো এরপর থেকে তো যাওয়া আসা সব জায়গায় বন্ধ তো আজকে ভাবলাম যেহেতু একটু নীল টাচ আছে নেভি ব্লু তো এটাই চুজ করি তো এইখানে আমার অর্নামেন্টস রিংস তো এগুলো হয়েছে আমার গোল্ড আর এমনিতে যে রিংগুলি পাওয়া যায় সো এখানে আমার রিংয়ের কালেকশন খুবই কম আসলে বাইরের দেশে এত তো পছন্দ মতো পাওয়া যায় না বাংলাদেশের মতো তো এগুলি সব আমার ইউকে থেকে কি না আর দুই একটা হয়তো আমার বড় বোন পাঠিয়েছে তো যাই হোক আমি এখান থেকে আমার পছন্দ মতো রিংসগুলি নিয়ে নিলাম এই হচ্ছে আমার শাড়ি হিজাবটা চেঞ্জ করেছি আর এখন বাচ্চাদের কাপড় কি পরাবো ছোট দুই মেয়ে আছে ম্যাচ করতে চাচ্ছিলাম আমার সাথে বা দেখা যাচ্ছে মেয়েগুলো এত দ্রুত গ্রো আপ হয়ে যায় এদের কোনো কাপড় দেখা যায় দু তিন বছর পর আর এটা ফিটিং হয় না তো ছোট মেয়ের জন্য পেয়েছি একটা নেভি ব্লু নীল নেইটের আর বড় মেজুটা পরবে নেইটের বেলভেট আর দুই বোনের জন্য দুটা বেলভেট পেয়েছি আর বড় দুজনের সাথে ম্যাচ না করলেও চলবে তারপর বড়টা তো কাজে থাকবে আর একটা হয়তো ম্যাচ করে পড়বে তো এখানে আমি চলে এসেছি আজকে আমার মেক আপ কালেকশানে এখানে আমি কয়েকদিন আগে এগুলো গুছিয়েছিলাম তো এখান থেকে সব কিছু আগে উপরে বের করে নিচ্ছি আসলে মেক আপ ট্যাক না করতে সব কিছু ভুলে গিয়েছি কি লাগবে কি লাগবে না কোনো কিছুই আমার মনে নেই আর অনেক দিন পর আসলে একটা হেভি পার্টি মেক আপ দিব প্রায় বলতে পারেন দুই বছর পরই মেক আপটা দিয়েছি কারণ কোভিডের পর বাসা চেঞ্জ করার কারণে বাসায় আসার কারণে অনেক পার্টি বা অনেক কিছু থেকে দূরে ছিলাম আমরা যাই হোক আজকে ভাবতেছি যেহেতু ওইটা হেভি মেক আপ দিই তো তার জন্য আমি মেকের ফাউন্ডেশন আর ফেস পাউডার ইউজ করবো তো এখানে আমি আইসিডিও প্যালেটগুলো নিচ্ছি তো এগুলি হয়েছে আমার যেগুলো এভরি কাছাকাছি ছিল সেগুলি আমি বের করছি আমার আরও অনেক আই মেক আপের প্যালেট প্যালেটগুলি আছে এগুলো আসলে বের করতে এখানে রাখা হয়নি যাই হোক আমি এখন রেডি শাওয়ার করে ভালো করে ফেসটাকে ওয়াশ করে এসেছি তো এখন আমি আস্তে আস্তে করে মেক আপগুলো শুরু করব তো আমি একটু আপনাদের সাথে শেয়ার করবো আর বাকিটা একটু অফ ক্যামেরায় করব কারণ আসলে আমি তো মেক আপ এক্সপিরিয়েন্স না বেশি একটা যা আপনাদের সাথে শেয়ার করে দেখাতে পারবো সব প্রথমে আমি একটি রেগুলেশনের সিরাম দিয়ে নিচ্ছি এই সিরামটা ইউজ করার কারণে আমি 
কয়েক দিন আগে আমার ফেস হাত দিতে পারতাম না খালি দেখা যাচ্ছ দিলে গুড়ি গুড়ি কেমন গুটি গুটি মতো ছিল ফেসটাতে তো আলহামদুলিল্লাহ দুই সপ্তাহে আমি দেখেছি এই সমস্যাটা আমার ফেস আর নেই তো এখন আমি একটা এরকম বোকা যে ক্রিম নাইট ক্রিম ইউজ করি খুবই তো এখন আমি যে ক্রিমের জায়গায় নাইট ক্রিম নিয়েছি দুটো একসাথে ছিল ভিডিও ক্যামেরা তার খেয়াল করিনি তো এই ক্রিমটা আমি ইউজ করি সিএনের অ্যান্টি রিঙ্কল নাইট ক্রিম অ্যান্ড ডে ক্রিম এই ক্রিমটা খুবই ভালো এইটা দেখা যায় সবচাইতে কম প্রাইসের ভিতরে এটা ইউজ করা যায় আর এইটাতে দেখা যায় অনেক ব্রাইটনেস আসে ফেসে আর কালো দেখে এটা আমার বড় বোনকে দিয়েছে তো আমার বড় বোন ইউজ করে খুব উপকার পেয়েছে তো এইবারও আমার হাজব্যান্ডের সাথে পাঠাতে ভুলে গেছি থেকে ও আমাকে বলছে আবার নেক্সট টাইমে নিয়ে আসবা কারণ এটা ও খুব ওরও খুব ভালো লেগেছে এটা অনেক ব্রাইটনেস এবং স্মুথি করে আপনার ফেসটাকে তো যারা আমরা খুব ফেসের জন্য খুব বেশি টাকা স্পেন্ড না করতে পারি তো তারা দেখা যায় এরকম কমের ভিতরে আপনারা এগুলি পাবেন এটা আপনারা সব জায়গা থেকে নিতে পারবেন বেশি একটা দাম না চার পাঁচ পাউন্ড করে হইতে হবে পার বক তো আমি অনেক ধরনের ইউজ করি এইটা অ্যাকচুয়ালি আমার হাজব্যান্ড অনেক দিন আগে কিনে এনেছিল তো এই জন্য আমি ইউজ করতেছি তো এখানে আমি প্রাইমার দিয়ে নিব আসলে না সাজতে সাজতে যা হয়েছে বললাম প্রাইমার দিতে যে প্রাইমার বেশি পড়ে যাচ্ছে যাই হোক প্রাইমার দিয়ে নিচ্ছি মেকআপটা সেটআপটা যেন সুন্দর হয় স্মুথি হয় সব প্রাইমারটা ভালো করে দিয়ে নিলাম একটু বেশি পড়ে গিয়েছে না সাজতে সাজতে আসলে এরকমই হয় আর সাজতে বসে দেখা যাচ্ছে আমার এইটা নাই এইটা নাই ব্রাশ নাই স্পঞ্জ নাই তো এখানে কি কোর আছে এইটা আছে আর আমি এখন ম্যাকেটটা নিব সব আপনি সাজকে ম্যাকেটটা অনেক দিন আগে কেনা হয়েছে ফাউন্ডেশনটা এক দুইবার ইউজ করেছি তো ম্যাকের এই ফাউন্ডেশনটা দিয়ে আজকে করবো তো দেখা যাচ্ছে যেটা বলতেছি যে স্পঞ্জ পাচ্ছি না আমার ব্রাশ পাচ্ছি না এটা সেটা অনেক কিছু দেখা যায় নাই আসলে সাজ গুজ করলে দেখা যায় রেগুলার বোঝা যায় যে কি লাগবে কি লাগবে না যেহেতু অনেক দিন পর ডিপ মেকআপ করতে এসেছি হেভি মেকআপ করতে এসেছি তখন দেখা যাচ্ছে এগুলো আমার হাতের কাছে নাই আর যদিও থেকে থাকে সেগুলো দেখা যায় বড় মেয়েরা নিয়ে যায় বড় মেয়ে যে দেখো কলেজে পড়ে মাঝে মাঝে ও হয়তো এগুলো ইউজ করে ও নিজেও কিনে মাঝে মাঝে হয়তো মনে হয় ও নিজের কাছে আছে যাই হোক বড় মেয়েকে তোর খুঁজ পেলাম না তো ছোট মেয়েকে বললাম ওই ছোট মেয়েটা আবার আমার জন্য স্পঞ্জ বড় বোনের কাছ থেকে পরে নিয়ে এসে দিয়েছে তো এটা আমি অফ ক্যামেরাতে ভালো করে আবার ফাউন্ডেশনটা সেট আপ করব কারণ ফাউন্ডেশনটা ভালো সেট আপ না হলে মেকআপটা ভালো সুন্দর আসে না তো আমি এখন ভালো করে মেকআপটা সেট আপ করে নিই তারপর আপনাদের সাথে আসব যে আমি কিভাবে মেকআপ করেছি আমি এখন চলে যাচ্ছি এই তো আমি রেডি হয়ে চলে এসেছি আমি একটু পিঙ্ক কালার লিপস্টিক দিয়েছি শাড়িটার সাথে পিঙ্ক কালার লিপস্টিকটা খুব বেশি ভালো যে হালকা একটা মেকআপ দিয়েছি ব্লু অ্যান্ড গোল্ড তো আসলে মেকআপ দেওয়ার পর দেখা যাচ্ছে আমার আইলেস পরা হয়নি আইলেস আসলে আমি এত একটা কমফর্টেবল না পরার জন্য বড় মেয়ে বাসায় নেই আইলেসটা পরলে দেখা যেত তো আরও বেশি চোখটা ভালো ফুটতো যাই হোক আমি এখন শাড়ি পরে চলে এসেছি দেখতেই পারতেছে না আমার বেলভেট ব্লাউজটা মাসালা কত সুন্দর এই ব্লাউজটার জন্য আমার বেশি ভালো লাগে আর শাড়িটা তো অসম্ভব সুন্দর নেটের একটা শাড়ি অ্যাকচুয়ালি সামারি সামারি শাড়ি তা যাই হোক এটা কিন্তু অনেক হেভি কাজ করা আর তো আমি এখন উইন্টারে শাড়িটাই নিয়ে পড়লাম কারণ এর চেয়ে বেশি গর্জি শাড়ি আমার তো এটাই মনে হচ্ছিলো যে একটু হালকা পাতলা তাই আমি শাড়িটা পরে নিয়েছি তো জুয়েলারিগুলি পরে নেবো আসলে হেল্প করার মতো কেউ নেই নিজেরটা নিজে সেট আপ করতেছি পরে হয়তো বড় মেয়ে এসে সেট আপ হেল্প করবে তো ইয়ারিং তো পরি না হিসাবের কারণে আসলে বের করে পড়তেও বেশি টাইট করে হিসাব বেঁধে ফেলেছি তো একটু লুজ করে বাঁধলে হয়তো ইয়ারিং পরা যেত আর আমি হিসাবের সাথে ইয়ারিং মতো কমফর্টেবল না না পড়তে পড়তে মানে অভ্যাস নেই এত তাড়াতাড়ি ইয়ারিং পরা যাই হোক রেডি হয়ে গেলাম এখন আমি চুর পরে নিব তো এখানে আমি দুটি চুর নিয়েছি পরে ভাবলাম না একাতে ঘড়ি আর একাতে একটা চুরি করি তো এই চুরিগুলো দেখা যায় পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে পড়তে হয় এগুলিতে অনেক সময় লাগে আসলে মেকআপ বা রেডি হওয়া দুটাতেই অনেক সময় লাগে তো দেখা যায় আমার হাজব্যান্ড আবার অনেক সময় আমার রেডি হওয়ার আগেও ধরাধরি শুরু করে দেয় লাস্ট ফিনিশিং দিতে গেলে অনেক সমস্যা হয় তো মেয়ে আসলো মেজু মেয়ে এসে আমাকে হেল্প করতেছে চুরি লাগিয়ে দিচ্ছে চুরি লাগানো হয়ে গেছে সবাই তো রেডি এখন দেখা যায় আমার ছোট মেয়ে রেডি না 
আমার ছোট মেয়েকে রেডি করতে হয় সবাই শেষে আমার কারণ ও আমার সাথেই থাকে আর ওকে দেখা যায় বোনরা বেশি একটা হেল্প করে না তো কারণ ওরা নিজেরও অত ছোট ওদের অনেক সময় লাগে সাজগুজ করতে ওরা বেশি একটা সাজে না তারপর মানে নিজেদের মা ইয়ারটা সেট আপ করা একটু ক্রিম দেওয়া পাউডার দেওয়া ওরা দেখা যায় ওগুলি ভুলে যায় তো এগুলো আমার মনে করে দিতে হয় যে এইটা পরো ওইটা পরো এইটা করো ওইটা করো তো এই তো আমার রেডি এখন আমি পেয়েছে আমার সেটিংস পেটে দিয়ে নিব যেহেতু সারাদিন থাকব আর তো এখানে আমি কী করব রেঞ্জের সেটিংস পেটে নিয়েছি তো এটা আমি এখন একটু দিয়ে দিব ফেসে তো এই তো আমার মোটামুটি সাজগুজ শেষ আমি অফ ক্যামেরা একটু পারফিউম দিয়ে নিয়েছি তো এখন আমি আমার ছোট কন্যাকে সাজাতে চাই কারণ ছোট কন্যাটা আমার সাথেই থাকে তো ওকে আমি এখন তো একদিন ডাক দিয়ে সাজিয়ে নিব মোটা হয়ে গিয়েছে গালগুলো দেখা যাচ্ছে ডায়েটিংয়ে যেতে হবে তো আমার ছোট কন্যা ওর চুলটাকে আমি সেট আপ করে দিচ্ছি আর একটু পাউডার আর একটু লিপ গ্লোস দিয়ে দিব তাহলে ও রেডি হয়ে যাবে এই তো আমরা রেডি হয়ে গেলাম ছবি শেষে যাওয়ার আগে একটুখানি তারা ওরা একটু ভিডিও করেছে একটু ছবি তুলেছে আমার হাজব্যান্ডকে তো বললামই ও দৌড়াদৌড়ি করে আগে যে বসে যায় তো যাই হোক এখন আমার দুই মেয়ের সাথে একটু ভিডিও আর একটু ছবি তুলে দিল মাহিমা আসলে বাচ্চারা এত সুন্দর করে ভিডিও করতে পারে না যত ঝুঁকি পারে আলহামদুলিল্লাহ ওটাই আমরা আপনাদের সাথে শেয়ার করি যাই হোক আমার দুই মেয়ের সাথে আমি আর আমার হাজব্যান্ড চলে গিয়েছে কারে তো আমি এখন বের হয়ে যাব চলে এসেছে অনুষ্ঠানে রয়্যাল ডগস লার্নিং অ্যাক্টিভিটি সেন্টার এটা কি স্কুলের ভিতর অনুষ্ঠানটা করা হচ্ছে তো এটা অ্যাকচুয়ালি এসেছি আমার এক রিলেটিভ কাজিনের বার্থডে ফাইভ ইয়ার্স গার্ল আসলে বিদেশের মাটিতে আমাদের রিলেটিভগুলো এরকম হয় দেখা যায় আমার ম্যাচিং আমার সাথে ম্যাচিং হয় না হয়তো আন্টি আমার বয়সী অথবা আমাদের চাইতে বয়স্ক এই ধরনের হয় মানে এক সমান একে এই যে ভাবি পাওয়াটা খুবই কষ্টকর বা আপু পাওয়াটা খুবই কষ্টকর বাহির মাটিতে রিলেটিভ হিসেবে যাই হোক আমরা আসার পরে এখানে আমরা ছবি তুলতে চলে আসলাম আমার দাদু এসেছে বাংলাদেশ থেকে আর এই যে আমার আন্টি আমরা সবাই সরকার বাড়িরই তো আমার শ্বশুর বাড়ির আত্মীয় যেহেতু চাচি বলি দুই পাশে দুই চাচি আন্টি আর দিপ্তি হাইকে তো সবাই চিনেন তো এই হলো আমরা এখন চাচি আসার পরে বলতেছি ছবি তুলে ফেলি আমরা ফ্যামিলির গ্রুপরা তো আমরা এখানে দাঁড়িয়ে একটু ছবি টবি তোলা হচ্ছে এখন আমরা চলে যাব খানার দানা কারণ প্রথম বেসে খাবারগুলো সুন্দর থাকে তো মানুষজন চলে এসেছে তো আমরা এখন খাবারে চলে যাচ্ছি খাবারের ভিতর ছিল চিপ ছিল কলা পেতা থেকে আই থিঙ্ক আনটি বলেছিল এনেছে খাবারগুলো খুবই টেস্টি ছিল আমার কাছে রেজালা আর চিকেন রোস্টটা খুব ভালো লেগেছে পোলাওটা ভালো ছিল আদারও এভরিথিং ইজ ফাইন ছিল খাবারটা টেস্টি ছিল তো এই তো হচ্ছে চিপস চিপস তো বাচ্চারাই পছন্দ তো আমি একটু হালকা পাতলা খাবার নিয়ে চলে যাব টেবিলে তো টেবিলে এখানে যার যার মতো যে যেখানে ইচ্ছে হয় বসতে পারবেন ডিম পোলাও রোস্ট রেজালা বুটের ডাল দিয়ে একটা মাংস সালাদ তারপর ছিল সমোচা কাবাব ছিল দুই রকমের চিপ ছিল এই তো এই হলো আমার খাবার তো শুরু করি বিস্মিল্লাতে আমি আর চাচি বসেছি একই টেবিলে বাচ্চারা আসে বাচ্চা আসে ওরা খালি চিপসই খেয়েছে ওরা আসলে ভাত খেতে চায় না ওরাও চার জনই দেখা যায় চাচির বাচ্চা আমার বাচ্চা চিপস খাওয়ার জন্য অস্থির তো এখন পানের সময় পান আমি আসলে পান খেতে পাই না তো আমি একটা ভিডিও বানাবো দেখে একটু পানের ভিডিও করলাম তো ওইটাই দেখেছে আমি খেতে পারি না আমি কখনো পান খেয়ে মজা পাই না তো সবাই শেষে চাচা বাতি যা বসছে তো ওদের একটু ভিডিও করলাম মোটামুটি অনেক মানুষ হয়েছে পার্টিতে তো আসলে অনেক বড় স্কুল তো দেখা যায় বাচ্চারা এক পাশে পুরুষরা এক পাশে মহিলার এক পাশে এই হয়েছে বার্থডে কেকটা মার্শাল অনেক সুন্দর হয়েছিল হ্যাপি ফিফথ বার্থডে আজারা সুন্দর ফাইভ ইয়ার্স আর মার্শাল্লাহ আজারা এত কিউট ওর একটু সরম পায় না সাই পায় না সবাই সাথে মিশতেছে কান্নাকাটি নেই এই হচ্ছে বার্থডে গার্ল হ্যাপি বার্থডে টু ইউ আজারা 
তো খুব কোয়াইট আর একা একাই খেলছিল ওর বাড়িতে তো প্রিন্সেস ও বলছিল আমাকে অ্যান্ড আমি পিকচার তুলতেছি বলে ও হাসতেছে একা একাই তো এই যে দেখেন আমাদের গেস্টদের লিস্ট জাস্ট মহিলারাই দেখতে পারতেছেন মার্শাল্লাহ অনেক মানুষ হয়েছে তো এখানে আমরা সরকার বাড়ির এই যে চাচি পিঙ্ক কালারের বুরখা পরা আর এ পাশে হচ্ছে ওনার শাশুড়ি মা পিঙ্ক কালার ওনার আসলে থিম রেখেছিল পিঙ্ক আসলে আমি জানতাম না যে পিঙ্ক কালার তাহলে আমি হয়তো পিঙ্কই পরে যেতাম তো এখানে সবাই ছবি তুলতেছে এ করতেছে সবাই গল্প করতেছে এখন কেক কাটার সময় সবাই চলে আসলো কেক কাটতে ওর ফ্রেন্ড ওর বয়সী সবাই গালে হাত দিয়ে ছবি তুলতেছে সবাই পিঙ্ক কালার হালকা হালকা পিঙ্ক তো এখন চাচি কেক কেটে দিবে চাচি দেখছেন আমার যে তো বয়স কম হবে বা আমরা একই বয়স হব চাচি ডাকতে হয় তো যেহেতু শ্বশুর বাড়ির সম্পর্ক তো চাচা চাচি চাচা ও তুষারের ছোট এরকম হবে তো বিদেশে আমার দেখা যায় সবাই এরকম খুবই ইয়াং সবাইকে চাচা চাচি মামা মামি ডাকতে হয় তো এই তো আমরা এখন কেক খাওয়া দাওয়া করব খাওয়া দাওয়া করে আর বেশিক্ষণ বসব না কারণ ছয়টার দিকে অনুষ্ঠান শেষ যেহেতু এটা অ্যারেঞ্জমেন্ট করা হয়েছিল সিক্স ও ক্লক পর্যন্ত তো আমরা ছটার ভিতরে চেষ্টা করেছি সবাই একসাথে হয়ে কেকটি কাটাকাটি করার পর খাওয়া দাওয়া শেষ তো বাসায় চলে আসব তো আসার সময় আর যারা সবাইকে গিফট দিচ্ছিল এটা তো অবশ্যই দিতে হয় বাচ্চাদের হ্যাপি বার্থডে ব্যাগ না দিলে বাচ্চারা মানে আপসেট তো এটাই দেশে বা সব দেশে হয়তো এখন নিয়ম হ্যাপি বার্থডের একটা ব্যাগ দিতেই হবে তো এটা আমার মেয়ে খুলে খুলে দেখছিল কি কি দিয়েছে ছোট ছোট গাড়ি চকলেট এই টয় এই সাপনার পেন্সিল পেন এই টাইপের জিনিসপত্র অ্যাকচুয়ালি ব্যাগে ভিতরে থাকে তো এই তো আজকের মতো শেষ করে দিচ্ছি এখানে এখন আমরা চলে আসতেছি বাসায় আসার সময় ভিউটা এত সুন্দর লাগছিল যা বলার বাহিরে লাল আর গোল্ডেন কালার লাইটে নদীর উপরে দেখা যাচ্ছিল বড় বড় বিল্ডিংগুলো খুবই সুন্দর লাগছিল তো আজকের মতো এখানে শেষ করে দিচ্ছি নেক্সট ভিডিও দেখার আমন্ত্রণ রইল আপনাদের